இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போனால் கிரீடி அல்காரதம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிரீடி அல்காரதம் என்ன இது கிரீடி அல்காரதம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிரீடி அல்காரதம் கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து அது வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீடி அல்காரதம் நம்ம கண்ணாடி நம்ம வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நீங்க வந்து ஒரு டென்த் முடிச்சிட்ட அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க டென்த் முடிச்சிட்ட அப்புறம் உங்க ஒரு டெய்ஷன்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறதா இல்ல வந்து பயாலஜி எடுக்கிறதா அப்படின்னு இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்போஷர் நல்ல எக்ஸ்போஷர் இருக்கா இருந்திருக்காது நீங்க என்னன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன எடுத்திருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சிஎஸ்சி எடுத்திருக்காங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நம்ம வந்து அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் பயாலஜி எடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறதுன்னா பயாலஜி எடுத்தால் நம்ம வந்து டாக்டரும் போகலாம் இன்ஜினியரிங்க்கும் போயிருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து சிஎஸ்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா டாக்டர் படிக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து இருக்காது நீங்கள் டென்த்தில் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஸோ ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த சிஎஸ்சி எடுத்துப்போம் ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே இன்ஜினியரிங் போயிடலாம் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஸோ டுவெல் டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ லெவன்த்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டீங்க லெவன்த்து டுவெல்த்து முடிச்சிட்டு அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு தோணுது நம்ம வந்து இப்போ டாக்டர் போகணும்னு நினச்சாலும் நம்மளால் போக முடியாது நம்ம டென்த்துலேயே நம்ம என்ன டென்த்து முடிகிற போது நம்ம என்ன எடுத்துருக்கணும் நம்ம வந்து சிஎஸ்சி எடுக்காமல் பயாலஜி எடுத்துருந்தா நம்ம இப்போ இன்ஜினியரிங்கும் போயிருக்கலாம் டாக்டரும் படிச்சிருக்கலாம் ரெண்டுத்துக்குமே எனக்கு ஆப்ஷன் இருந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன் இல்லையே அப்ப நீங்க வந்து ஃபீல் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்க எனக்கு எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இந்த சொல்யூஷன் என்ன சிஎஸ்சியாக பயாலஜியாக சம்திங் எடுக்கிறீங்க இங்கே வந்து இந்த வந்து என்னென்னா லோக்கலைஸ்டு சொல்யூஷன் ஸோ உங்களோட கெரியருக்கு இது ஒரு லோக்கலைஸ்ட் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அந்த சொல்யூஷன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஆனால் உங்களோட கோல் என்ன என்ன இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் ஒரு கோலாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த கோலை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த லோக்கலைஸ் சொல்யூஷன் வந்து தப்பாக எடுத்ததுனால உங்களால் வந்து உங்களோட ஆக்சுவல் கோலை வந்து உங்களோட கம் உங்களோட உங்கள் ஆக்சுவல் கோலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஸோ இதை வந்து உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம் அதே மாதிரி கிரீடி அல்காரதம் என்னென்னா லோக்கலைஸ்டு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஸோ இவங்களோட மோட்டோ இந்த லோ அல்காரதமோட மோட்டோனா லோக்கலைஸ்டு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் வந்து லோக்கலைஸ்டு ஆப்டிமமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம டென்த்தில் எடுக்கிற சொல்யூஷன் வந்து லோக்கலைஸ்டு சொல்யூஷன் அந்த டைமில் அந்த சொல்யூஷன் ஆப்டிமம் எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஃபைனலாக வந்து குளோபல் சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு பார்த்தா கொஸ்டின் மார்க் தான் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நான் வந்து சிஎஸ்சி எடுத்திருந்தேன் என்னோடய கோலும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் தான் ஆகணும்னு என்னோட கோல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சிஎஸ்சி எடுத்திருந்தாலும் பயாலஜி எடுத்திருந்தாலும் எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க ஃபைனாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து உங்களோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிஎஸ்சி இன்ஜினியர் ஆகிறது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கலைஸ் சொல்யூஷன் நீங்கள் எடுக்கிற லோக்கலைஸ் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து குளோபல் சொல்யூஷனுக்கு வந்து போகிறது வந்து எதிர் போகலாம் போகாமலும் இருக்கான் ஆனால் எல்லா கேஸுமே குளோபலைஸ் சொல்யூஷன் அச்சீவ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது அதுதான் கிரீடி அல்காரதமோட இது மோட்டோ ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு அனதர் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் காயின் கவுண்டிங் எக்ஸாம்பிள் காயின் கவுண்டிங்னா இப்போ நம்ம வந்து எல்லா பஸ்லையும் பார்த்துட்டு இருப்போம் கண்டக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற டிக்கெட் வாங்குகிற இதுக்கு வந்து ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரொம்ப கம்மியான காயின்ஸ் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண பார்ப்பார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்னா கண்டக்டர் வந்து நமக்கு வந்து பதினெட்டு ரூபா நமக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ கண்டக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா நம்ம கண்டக்டர்கிட்ட இருக்கிற காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ருபி காயின் டூ ருபி காயின் ஃபைவ் ருபி காயின் டென் ருபீஸ் காயின்ஸ் தான் கண்டக்டர்கிட்ட இருக்கு அவர் வந்து எயிட்டீன் ருபீஸ்க்கு எயிட்டீன் ருபீஸ் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் அவர் என்ன பண்ணலாம் நிறைய வேஸ் வந்து இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கும் என்னென்னா ஒரு ரூபா காயினை வந்து பதினெட்டு காயின்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ 
ஸோ டென் எடுக்கிறான் ஸோ முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரிமைனிங் நம்மளோட பேலன்ஸ் என்ன இன்னும் அஞ்சு ரூபா வந்து கொடுக்கணும் ஸோ டென் ருபீஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இன்னும் என்ன ஃபைவ் ருபீஸு ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பெரிய காயின் அது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் வந்து நம்மளோட சாரி ரிமைனிங் வந்து இங்கே எயிட்டு ஃபைவ் வந்து நம்மளோட பேலன்ஸை செட் ஆகுமா ஸோ நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து எயிட் ருபீஸு ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் வந்து கொடுத்தோன்னா ரிமைனிங் பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் த்ரீ ஸோ இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டீனு இங்கே வந்து பார்த்தா டென்னு ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ த்ரீ ருபீஸ் ஸ்டோ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து த்ரீக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க பெரிய காயின் அது டூ ஸோ டூ ருபீஸ் காயின் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ டூவு அப்போ டோட்டலாக என்ன ஆகுது செவன்டீனு இப்போ ரிமைனிங் என்ன ஒன்று இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றுக்கு நியரஸ்ட்டான பெரிய காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ ஸ்டெப்பு ஃபோரில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒன்று டோட்டலாக கொடுக்குறது எயிட்டீனு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் ஜீரோ ஸோ நம்ம வந்து எயிட்டீன் ருபீஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு பத்து ரூபா காயினு ஒரு அஞ்சு ரூபா காயினு ஒரு ரெண்டு ரூபா காயினு ஒரு ஒரு ரூபா காயினு இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம வந்து எயிட்டீன் ருபீஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ முடிஞ்சிருச்சா இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா க்ரீடி அல்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த லோக்கலைஸ்ட் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் லோக்கலைஸ்ட் ஆப்டிமம் சொல்யூஷனா இந்த பதினெட்டு ரூபாயை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காயின் ஒன்று எடுக்க பிக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பெரிய காயின் எது இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பத்து தான் பெரிய காயின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பெரிய காயினை போட்டுட்டு ரிமைனிங் பேலன்ஸை வந்து அதுக்கப்புறம் இருக்க பெரிய காயினை வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அது அப்படி தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் எயிட்டீன் ருபீஸ்க்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க பெரிய காயினை பார்த்தா டென்னு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எயிட்டு ஸோ ஒரு எயிட்டுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க பெரிய காயின்னு பார்த்தா ஃபைவ்வு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரிமைனிங் பேலன்ஸ் த்ரீ த்ரீக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க பெரிய காயின் பார்த்தா டூவு ஸோ டூ முடிஞ்சா ரிமைனிங் பேலன்ஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க பெரிய காயின் பார்த்தா ஒன்று ஸோ கிரீடி அல்காரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லோக்கலைஸ்டு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன்னா பெரிய காயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிக் பண்ணுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 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 நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து கிரீடி அல்காரதமோட ஒரு லாஜிக் ஆனால் இந்த லாஜிக்கில் என்ன பிரச்சனை இருக்கு இந்த சினாரியோவில் நம்மளோட கிரீடி அல்காரதம் வந்து குளோபலைஸ்டு ஆப்டிமம் சொல்யூஷனாக கொடுத்துருக்கு குளோபலைஸ்டு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன்னா ரொம்ப மினிமம் காயின்ஸில் நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணும் இங்கே வந்து நம்மளோட லோக்கலைஸ்டு சொல்யூஷன் இந்த டென்னு பிக் பண்ணுறோம்ல இந்த டென்னு ஃபைவ் பிக் பண்ணுறது வந்து லோக்கலைஸ் சொல்யூஷன் வந்து லீட்ஸ் டு குளோபல் சொல்யூஷன் ஆனால் இப்போ வந்து நான் அனதர் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நான் சொன்ன திங் வந்து செட் ஆகாது விச் மீன்ஸ் கிரீடி அல்காரதம் ஃபெயில் ஆகும் ஸோ கிரீடி அல்காரதம் வந்து ஃபெயில் ஆகும் அந்த சினாரியோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட காயின்ஸ்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட டார்கெட்டோட ருபீஸ் இந்த கண்டக்ட் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியது வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸு அவர்கிட்ட இருக்க காயின்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் ருபி காயின் இருக்குது செவன் ருபீஸ் காயின் இருக்குது டென் ருபீஸ் காயின் இருக்குது இந்த மாதிரி காயின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து செவன் ருபீஸ் காயினே இல்லையேன்னு சொல்லலாம் பட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ கண்டக்டர் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய காயின்ஸ் பார்த்தோன்னா டென் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸு அவர்கிட்ட இருக்க காயின்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் செவன் டென் ஸோ கிரீடி அல்காரதமோட ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் என்ன இருக்கும் லோக்கலைஸ்ட் ஆப்டிமம் சொல்யூஷனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பார் கிரீடி அல்காரதமில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டெப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் கிரீடி அல்காரதம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டென் ருபீஸ் நம்ம வந்து பிக் பண்ணும் ஏன் டென் ருபீஸ் பண் பிக் பண்ணணும் அதுதான் வந்து லோக்கலைஸ் ஆப்டிமம் இந்த ஃபிஃப்டீன் ருபீஸுக்கு நியரஸ்ட்டான பெரிய காயின் தான் டென் ருபீஸ் ஸோ டென் ருபீஸ் பிக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ரிமைனிங் பேலன்ஸ் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென்னு ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் ஸ்டெப் டூவில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபைவ் ருபீஸுக்கு நியரஸ்ட் பெரிய காயின் ஸோ ஃபைவ் ருபீஸுக்கு நியரஸ்ட் பெரிய காயின் செவன் இல்லை செவன் நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது ஏன்னா செவன் நம்ம போட்டோம்னா நம்மளோட பேலன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதோட ஜாஸ்தியாக போடும் ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒன்று ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று எடுக்கணும் ஸோ ஒன் எடுக்கும்போது எவ்வளோ காயின்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் நம்ம அஞ்சு ஒரு ரூபா காயினை கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் 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 ஸோ இப்போ என்ன நம்மளோட ரிமைனிங் பேலன்ஸ் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ நம்ம கிரீடி அதுக்காக தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம்னா என்ன
So step 2 is to pick up one of the coins and you can pick up one of the coins. So total is the remaining balance zero. So total is 7 rupees coins and 2 coins and 1. So three coins are the 15 rupees and the conductor is the same. So the conductor is the same as the global solution. So if you are looking at greedy algorithm, you can go to all the global solutions. Only few solutions leads to global solutions. So greedy algorithm, what do you do with the coin example? First coin, itu untuk untuk 15 ke perih coin itu niara stok, ada pick pandan dana lah. Nama kita local lah, untuk time berapa solution untuk better anda kelak. Anak global orang bodoh, ada untuk set tag ada. So, apa me? Nama untuk global solution, achieve panu nane cium, na greedy algar ada, nama kita untuk fit tag ada. So greedy, anda perih solution itu greedy na, anda time lah, anda solution best anda kelak. Anak global ada fit tag ada. So, this is the greedy algorithm and the coin example of the coin example of the greedy algorithm. Where do we use the greedy algorithm? Use it or use it. Traveling salesman probably use greedy algorithm. Prims minimal spanning use it. Crucial use it. Deject trust use it. Graph use it. Map stack use it. Job schedule use it. We use greedy algorithm. Now I said that in the algorithms, we use greedy algorithm. We use other better algorithms. So the better algorithm is used to use a global optimum solution. We use greedy algorithm to use a global optimum solution. But we use a solution. We use a global optimum solution. So, in the next algorithm, we will cover the divide and conquer. We will cover the better clarity. 